。连长，你现在应该有时间了吧？我我有急事，没有时间。我有话跟你说。那天晚上我已经说得很清楚了，我们俩各自回归原本的生活，对彼此都好。不好，不是说你想回就能回的。我真的有急事要走了。我送你，实在不行车上可以说。我无话可说，你放过我吧。你没有，我有。哎，吴彦洛，你疯了！被你逼疯了。觉得自己长得帅就可以为所欲为，我。那就带你自己去。顾元洛，你不要打扰我工作。你要干嘛、啊？放手啊！这是哪儿啊？放手！听到我说话没有？顾元洛，叶振涵，这几天我认真的反思了一下，我之前对你太生硬了。我以后会注意的。其实，其实我们可以换一种身份，换一种方式重新相处。你也别把我当雇主，就当成普通男生。现在只是一个男生在问你，叶振涵，你喜欢我吗？你听到我说的话了吗？呃，对不起，我设置了一个专门的铃声，很重要的电话。喂。哦，是叶振涵家属吗？啊。麻烦尽快过来一下，叶振涵体征有回声，刚才手动了一下，有苏醒前兆，医生给他正在做全面检查。呃，太好了，我马上到。对不起，我真的有急事，我先走了。叶振涵。对不起，真的要走了。我喜欢你，我真的很喜欢很喜欢，但是，对不起，我不是你想象中的叶振涵。我这时间卡的，哎，女主角呢？怎么样，医生？医生，什么情况？我妹妹手指真的动了吗？什么时候？
会不会有像以前一样、哦？别紧张，我们详细的检查了他的各项指标，发现他的确在好转，而且已经开始对特定事物产生特定的调节反应。那是不是说明他能醒过来了？这确实是个好现象，不出意外的话，醒来应该只是早晚的事儿。真的，我真的看他动了，当时我就在旁边给他读小说，我亲眼看到了。好，你们再照应他，我去忙了啊。嗯。振涵一定知道我们在等他，他也一直在努力。是啊，振涵他一定知道，所以姐姐做的是对的吧？什么？没什么，我是说，希望振涵早日醒来，回复到原本的生活。